ವಿಚಿತ್ರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಟಾಕ್ ಹಾಯ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಸಿ ಆಫ್ ಕೆನಸ್ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ನಾನು ಕೆನಡಾಲ ಪಂಜು ವರ್ಷ ಮಾರ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೆನಡಾ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಿರೀಫ್ ಫೇಕ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಾಡ್ ಅಂಡ್ ಜಾಬ್ ಆಫರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ಕಾಂಗ ಅವಂಗ ಕಿಟ್ಟ ನೀವು ಉಂಗ ಮನಿ ಲೂಸ್ ಪಣ ಕೂಡ ಬುಕ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಆಟ್ ಕ್ಯಾನೆಕ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಸಿ ಎ ಸ್ಲಾಶ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಅಪ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಪೇಸಪಡುವ ಪೊಳುದು ಇವರು ವೈಕರ ಕೋರಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರೋಂ ಒಂದು ಅದಾವದು ಒಂದು ನೇರ್ಮೆಯಾನ ನಲ್ಲ ಆಚಿ ನಡಕೋ ಅಬ್ಬಿಂಗರ ಮಾರಿ ಒಂದು ಉತ್ತರವಾದ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೋಡಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಪೆರ್ನೋ ಅಬ್ಬಿಂಗರ ಮಾರಿ ನಿರಯ ವಿಷಯಗಳ ಅವರು ಒಂದು ಸೊಳ್ಳಿ ಅನುಪರಾದ ಅದ ಪೈ ಕಲಂಗರೋಡ ಪೇಸ್ರಾನ ಪೇಸಿ ಅವರು ಒಂದು ನಾ ಅಪ್ಡಿಯ ಪಂದ್ರಂ ಅಬ್ಬಿಂಗರ ಮಾರಿ ಸೊಳ್ಳಿ ಇವರ ಸಮಾಧಾನ ಪಡ್ತಿದ್ದಾಂಗ ಅಂದಿಕ್ಕೆ ಒಂದಾನ್ ದೇರಿ ಕೂಟ ಹ್ಮ್ ತಲೆವರು ವರ್ರಾರ ಇದು ಎಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೆರಿಯಾದ ಇಂದ ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಧಾನ ನಡೆದೆ ತೆರಿಯಾದ ತೆರಿಯಾದ ನಾಂಗ ಎಲ್ಲ ರೊಂಬ ಆರ್ವಮ ಇನ್ನಿಗೆ ಎಪ್ಡಿ ಇಂದ ಅಲ್ಲದ ನಮಗೆ ತನಿಕುಡಿ ಅಡಯಾಲ ಅಂದ್ರಂ ಅಬ್ಬಿನ್ ಸೊಲಿಟೆ ಒಂದು 500 ಕೋಡಿಗಳಕ್ಕೆ ಮೇಲ ಹ್ಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಪಂಟಿಂಗ ಇಲ್ಲ ರೆಡಿ ಪಟ್ ಕೊಂಡು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಓ ಪ್ರೀತಿಂಗಲ ಎಲ್ಲಾರು ಆಲು ಕೊರಪಡಿಗೆ ಕೈಲ ವಚಿರ್ಕಾಂಗ ಎನ್ನಗೆ ಇಂದ ಎಪ್ಡಿ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇನ್ನಿಕೆ ಪೂರ ಬೋದ ಎಲ್ಲಾರ ಕೈಲ ಕಟ್ಟಿ ಪುಡಿಚಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಅಬ್ಬಿಂಗರ ಮಾದರಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಯ ಎಳಿಚಿಯೋಡ ಅಂತ ಅಪ್ರಂ ಪಾತಾ ತಲೆವರಂಗ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೋದೆ ಇನ್ನ ನೀ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮುಡಿವೋಡ ಬಂದಿರ್ಕೀಂಗ ಅಬ್ಬಿಂಗರ ಸಿರ್ಚಿಕಿಟೆ ಎಲ್ಲಾರ ಸಿರಿಕರಂಗ ಅವರು ಸೊಲ್ರಾರೆ ತಾಯಿ ತಳಗ ಮೇಂಡಮಾ ಸೇಯ್ ಮಂಡ್ರ ಮೇಂಡಮಾ ಎಂದು ಎನ್ನೆ ಕೇತಾಲ್ ಹ್ಮ್ ಅಬ್ಬಿ ನಿರ್ತರಾರ ಎಲ್ಲಾರ ಮಂಡ್ರಂ ಮಂಡ್ರಂ ಅಂತ ಕತ್ತರಾ ತಾಯಿ ಕಳಗಂ ದಾನ್ ಬೇಂಡಮ್ ಎಂದೆ ಪೋಚಡಾನ ಎಲ್ಲಾರ ಅವಳದ ಕ್ರೀಸ್ ಪಣ ಪಲ್ಪಾಯಿಸಿ ಹ್ಮ್ ಅಡತಿ ನೋನ್ ಸುನಾರ ಅನ್ನಾ ಕಂಡ ಇರುವರ್ಣ ಕೊಡಿ ದಾನ್ ನಮ್ಮಳೋಡಿ ಅಡಯಾಳಮೇ ತವಿರ ಹ್ಮ್ ತನಿತ ಅಡಯಾಳ ನಮಕ್ಕೆ ತೇರೆ ಇಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಮುಡಿಯು ರೆಂಡು ಕೋರಿಕೆಯೂ ಪಣಾಲ್ ನಾ ಮೇಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಕೆ ಅದ ಅಂದ ಪಡ ಹ್ಮ್ ನಾ ಮೇಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಕೆ ಇದ ಸುನ್ನೋಡ ನೀ ನಾನು ಅಪ್ಡಿ ಕೀಲ ಇರಂಗಿ ಪಿನ್ನಾಡಿ ಅಪ್ಡಿ ಎಟ್ಟಿ ಕುಡಿಚಿ ಕೀಲ ಇರಂಗಿ ಅವರು ಕಾರ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದ ನಿಂದಿಟ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಗ ಅವರು ಏನ ಪೇಸ್ನಾರು ಪೋನಾರು ಬಂದಾರು ಅನ್ನೋಡಿ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಎನಕ ಅದು ಅದು ಯಾರ ಯಾರ ಮರುಕದು ಹ್ಮ್ ಏನ ನಾಂಗಲ ರೊಂಬ ತೀವ್ರಮಾ ಇರಂದ ಅಪ್ಪ ತಲೆಯವರು ಕಾರ್ಕ ಬರ್ರ ಕಾರ್ಕ ಬರಂಬೋದು ವನಕನೇ ಅಪ್ಡಿ ಪಾದ್ರಾ ಇನಿ ಒರು ಇನಿ ಒರು ಎಂಜಿಆರ್ ಮಂಡ್ರ ವರಾದನೆ ನೀ ಉಂಗ ಪೇಚಿ ಇನಿ ಒರು ಎಂಜಿಆರ್ ಮಂಡ್ರ ವರಾದ ಅಂದ ಮಾರಿ ಪೇಚಿಟಿಂಗ ನೇನ ನೀಂಗ ನಾನು ಅಪ್ಡಿ ಕಾರ ತಂದು ಉಳ್ಳ ಪೋನ ಅಪ್ಡಿ ತಿನಿ ಪತ್ತೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಡಿ ನಾರು ಅವಳೋದ ಎನ್ನನ ಕೇಟೋಡನೇ ಕಿಡಿಗಿಡಿಗಿಡಿಗಿಡು ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷತಲೆ ಎನ್ನ ನಡಕದು ಎನ್ನ ಅಟ್ಟುಲಿಯ ನಡಕದು ಪಟ್ಟ ಕೆಲೆ ಕೆಲಗ ಚೈಲಾಲರ ಎನ್ನ ಪಂತ್ರಾಂಗ ಇದೆಲ್ಲಾ ಮುಂದೆ ಇನಿಕೆ ಬಂದು ನಮಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಮಾ ನಡಕದು ಮಂತ್ರಗಳ ಎಪ್ಡಿ ಅನುಮತಿಕರಾಂಗ ಕಚ್ಚಿ ಅಮೈಪುಗಳಲ್ಲ ಇರುತ್ತರ ಪುರುಪಾಲರಲ್ಲ ಕೆಲೆ ಕೆಲಗ ಚೈಲಾಲ ಎನ್ನ ಸೇಯಾರೆ ಅವರ ಪೋಯಿ ನಾಂಗ ಕೇಟಾ ಎದಕ್ಕೆ ಅವರ ಎನ್ನ ಪಂತ್ರಾರೆ ಇಪ್ಪ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಪುತ್ತಕತ್ಲಿಂಗ ನಿರ್ವಾಹಿಗಳು ತೇರು ಸೈದು ಇನ್ನ ಮಾರಿ ಬಂದು ಎನ್ನನನ್ ಎಂಜಿಆರ್ ಮಂತ್ರ ಅಬ್ಡಿನ್ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಸೊಲ್ರ ಪೇರ್ ಅಂದ ಮಂತ್ರದ ಪೇರ ಪೋಟೆ ಒಯ್ ಅನುಮತಿ ಕೇಕ್ರಾಂಗ ಅಪ್ಪ ನಲ್ಲ ನೇರ ಎಂಜಿಆರ್ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಅದ ಕೂಡನೆ ಇವಂಗ ಏನ ಬನ್ನೋನ ಅದ ಅಡಿಚಿಟ್ಟೆ ಪಿಳ್ಳೆಯೋ ಪಿಳ್ಳೆ ಮೂಕಾ ಮುತ್ತು ಮಂತ್ರ ಹ್ಮ್ ಇದು ಮಾದರಿ ಒಂದು 
இந்த கருத்தின் அடிப்படையில் அவங்க செயல்படும் போது எப்படி எம்ஜிஆர் மன்றம் வரும் அப்படிங்கிற கருத்தை நான் அவங்கள்ட்ட பதிவிடும் அப்போ தான் அவர் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அப்படின்ட்டு போகிறார் அதாவது அந்த ஒன்றாம் தேதி மேடையில் சமாதானமாகி தாய் கழகம் வேண்டுமா சேய் மன்றம் வேண்டுமான்னு கேட்டு தாய் கழகம்தான்னு சொல்லிவிட்டு தனித்த கூடிய அடையாளம் வேண்டான்னு சொல்லி சமாதானமாகி போகிறார் அந்த காரில் வந்து ஏறும்போது நான் சொன்ன இந்த கருத்தின் அடிப்படையில் போகிறாரு இந்த அந்த கருத்து உண்மையான விசாரிக்கிறாரு அதை விட கூடுதலாக அவருக்கு தகவல் கிடைக்குது அவருக்கு இன்னும் கூடுதலாக தகவல் கிடைக்குது அப்புறம் உடனே தேதி கொடுக்குறார் தேதி கொடுத்து திருக்கெடுக்குன்றத்தில் அண்ணா சிலை திறப்பு ராய்ட்ஸ் காலனியில் பொதுக்கூட்டம் காலையில் அங்கே வந்து பகலில் வந்து சிலை திறக்கிறாரு இங்கே வந்து கூட்டத்தில் பேசுகிறாரு மிகப்பெரிய மாற்றம் ஏற்படுத்த அந்த அந்த எட்டாம் தேதி அந்த எட்டாம் தேதி கூட்டத்தினுடைய பேச்சு அது வந்து மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு அதிர்வலைகளை உருவாக்கு அதை கணக்கு கேட்டு பேசின முதல் பேச்சு சமாதான உடன்படிக்கை ஆனதுக்கு பிறகு டேர்னிங் பாயிண்ட்டாக திருப்பு முனையாக அமைஞ்சது அதனால தான் நாங்கள்லாம் அடிக்கடி சொல்லுவோம் அண்ணா திமுகங்கிற கட்சிக்கு விதை போட்ட நாளே எட்டாம் தேதி அல்லப்பா பத்தாம் தேதி அல்ல ஒன்றாம் தேதி நீக்கப்பட்டதுக்கு காரணமானது பேசுனதுக்கு காரணமானது விதை போட்ட நாள்ங்கிறது அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த எட்டாம் தேதி பேசுகிறாரு பத்தாம் தேதி நீக்கம் பதினேழாம் தேதி கட்சி தொடக்கம் இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அடே எங்கள் அப்பா எட்டாம் தேதி பேசுனதுக்கு பிறகு பத்தாம் தேதி நீக்கத்துக்கு பிறகு தமிழகம் அப்படி ஒரு புரட்சியை இதுவரையும் பார்க்கல என்ன காரணம்னா ஒரு தனி மனிதனை ஒரு கட்சியை விட்டு நீக்கியதற்கு இப்படி வெகுஜன எதிர்ப்புங்கிறது வந்து ஆச்சரியப்படத்தக்க நிகழ்வாக இருந்தது எந்த வாகனமும் எம்ஜிஆர் வாழ்க அப்படின்னு எழுதியிருந்தால் மட்டும்தான் அது அனுமதிக்கப்பட்டது ஊரில் ஊர் ஊருக்கு ஊர் அப்படி ஒரு பெரிய எழுச்சி அதாவது காந்தி இருக்கிற போது சொல்லுவாங்க காந்தி இருக்கிற போது சுதந்திர போராட்டத்திற்கு வந்து நடந்த ஒத்துழையாமை இயக்கம் அந்த அந்த மாதிரியான ஒரு போராட்டங்கள் நடக்கிற போது தான் அப்படி வந்து இது ஊரெங்கும் அப்படி இருந்து தான் அப்போ பழைய காங்கிரஸ்கார ஒருத்தர் சொல்லிவார் அது மாதிரி இருந்தது அப்படி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு எழுச்சி அதுக்கு பிறகு தான் அவருக்கு வந்து பதினேழு கட்சி தொடங்குறாரு கட்சி தொடங்கி மிகப்பெரிய அளவில் வளர்ச்சி இது கண்டூரில் எம்ஜிஆரை முதல் முதலாக சந்தித்து பேசக்கூடிய வாய்ப்பு உங்களுக்கு எப்போ கிடைச்சிது அதான் அதாங்க நாங்கள் வந்து இந்த எம்ஜிஆர் மன்ற கூட்டம் இது பண்ணி சொல்லியிருக்கோங்க நாங்கள் தான் இந்த எம்ஜிஆர் மன்ற கூட்டத்தோட கூட்டமாக போய் நிற்போம் பாரு அதாவதுங்க அதாவது பிசி அதாவது ரசிகர்களாக அவர் பார்க்குற போது கூட்டத்தோட கூட்டமாக நிற்போம் அடையாளமே தெரியாது நான் இன்றைக்கி பேசுகிற போது என்னை யாருன்னு அவருக்கு தெரியாது ஓ ஒரு எம்ஜிஆர் தொண்டர் எம்ஜிஆர் தொண்டர் அவன் சொல்கிறான் அவ்வளோதான் துரசாமின்னு தெரியாது அதெல்லாம் தெரியவே தெரியாது அந்த அந்த அதுவும் அந்த அந்த மன்ற கூட்டம் நடந்த இடத்துல நாம் வந்து அந்த பேச்சு குத்தி இருக்கிறேன் அந்த பேச்சு குத்தி இருக்கிறதுனால சரி இவன் எம்ஜிஆர் ரசிக்கேன் அப்படிங்கிறது மட்டும் அவருக்கு தெரியுமே தவிர உங்களை எப்போ அவர் அடையாளம் அந்த மாதிரி நடந்து முடிஞ்ச உடனே கட்சி தொடங்குறோம் எல்லா இடங்களையும் நாங்கள் போய் நிற்போம் சத்யா ஸ்டுடியோ இங்கே எல்லா இடங்களும் நிற்போம் ஆனால் கூட்டத்தோட கூட்டமாக இருப்போம் ரசிகனாக இருப்போமே தவிர நாங்கள் வந்து அடையாளப்படுத்தப்பட்ட ஒரு நபராக அவரோட அன்னைக்கு அன்னைக்கு அறிமுகம் இல்லை இல்லை என்னாச்சு அதுதான் சொன்னேன் இது கொண்டு போய் சேர்க்குதுன்னு சொல்கிறேன் நாங்கள் வந்து அதனால் அந்த இதெல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு கட்சி தொடங்கி இது பண்ணோன்னே அடுத்த மாதம் நவம்பர் மாதம் நவம்பர் மாதம் இருபத்தாறாம் தேதி தலைவர் அறிக்கை விடுறார் அதாவது சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள்லாம் திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள்லாம் மக்கள் நம்பிக்கை இழந்துட்டாங்க அதனால் அந்தந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ராஜினாமா செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் மனு கொடுக்க சொல்கிறார் அப்போ எங்களோட கம்யூனிஸ்ட் கட்சி கூட்டணியாக இருக்குது அந்த நாங்கள் எங்கள் தொகுதி சைதாப்பேட்டை தொகுதி எம்எல்ஏ கலைஞர் வடவழி சிங்கார வேலை திட்டத்திலேருந்து ஊர்வலமாக போகிறோம் அப்போ எங்கள் தொகுதி அமைப்பாளர் முன்னாள் துணை மேயர் சடகோபன் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியிலிருந்து வர்றாங்க எல்லோரும் ஊர்வலமாக போகிற போது ஒரு ஏழு பேரை மட்டும் அங்கே ஒரு கலைஞர் வீட்டுக்குள்ளே போய் மனு கொடுக்கறதுக்கு அனுமதித்தாங்க அப்படி போகிற போது அந்த துணை மேயர் முன்னாள் துணை மேயர் சடகோபன் என்ன பண்ணுறாரு மனுவை கொடுக்குறாரு 
அவர் கலைஞர் மடம் வாங்கிக்கிட்டு ஒரு எலுமிச்சம் பழத்தை கையில் கொடுக்குறார் அது கொடுக்குற போது அவர் வாங்கிக்கிறார் அது வாங்கினோடனே சரின்னு நாங்கள் எல்லோரும் வந்துட்டோம் பத்திரிகையாளர்களை எல்லாம் சந்தித்து சொல்கிறாரு கலைஞர் கலைஞர் என்னென்ன இந்த மாதிரி வந்து எலுமிச்சம் பழம் கொடுத்தீங்களே என்ன காரணம் அது ஒரு வழக்கம் போல் கிண்டலா தெளிவில்லாதவர்கள் தேய்த்து குடிக்கட்டும் கிருக்கேன் பைத்தி என்ன வேணாலும் சொல்ல தெளிவில்லாதவர்கள் தேய்த்து குளிக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அது மறுநாள் செய்தித்தாளில் வந்து பெரிய எட்டுக்காலம் செய்தியாக வந்துச்சு தலைவர் பார்த்த உடனே சடகோவனை கூப்பிட்டு சத்தம் போட்டுருக்காரு ஏய் அவனை மனு கொடுத்துட்டு வான்னு சொன்னால் நீ மனு கொடுத்துட்டு வர வேண்டியது தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி எதுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணுன்னு சொல்லி சத்தம் போட்டார் இப்போ சடகோ இங்கே வந்து எங்கள் எங்கள் வீட்டெல்லாம் சைதாப்பேட்டையில் வந்து என்னப்பா திட்டிட்டாருப்பா இந்த மாதிரி விஷயம்ப்பா ரொம்ப அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி அவர் ரொம்ப வருத்தப்பட்டு தலைவர் வருத்தப்பட்டாருங்கிறதையும் இவர் சொன்னார் அப்போ தான் எனக்கு ஒரு பொறி அப்படின்னா இந்த நிகழ்ச்சி அவருக்கு வருத்தத்தை கொடுத்துருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இதற்கு ஒரு ரெமெடி தேடணும் இதுக்கு ஒரு மருந்து நாம் வந்து அவருக்கு கொடு அந்த புண்பட்ட இடத்துல மருந்து போடுறோம் இல்லையா அது மாதிரி இதுக்கு ஒரு நிகழ்வை பண்ணணுங்கிறது என் என் மனசுக்குள்ளே என் சிந்தனையில் ஒரு புரி தட்டுது அப்போ என்ன வயசு உங்களுக்கு அதான் பார்த்துக்கங்களேன் அந்த நாம் இது சொல்கிறது உங்களுக்கு எழுபத்தி ரெண்டு நவம்பர் டிசம்பர் எழுபத்தி ரெண்டு நவம்பர் டிச அக்டோபர் நவம்பர் அப்போ பார்த்துக்கங்க ரெண்டு மாதம் இருக்குது டிச அந்த முடியறதுக்கு நான் ஐம்பத்தி ரெண்டு பிப்ரவரி இருபது இருபது வயசில் ஆமாம் பொறி இருபது ஊற்றணும் வைங்களேன் அப்போது அந்த 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 பொறி தட்டின உடனே சரி வெயிட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நான் வந்து அந்த சிந்தனையிலே இருக்கிறேன் இதுக்கு என்ன மாதிரி பண்ணலாம் எந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது நவம்பர் மாதம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி நடக்குது நாலஞ்சு நாளில் அறிவிப்போகிறது ஏன் விளக்கினோம் எம்ஜிஆரின்னு சொல்லிட்டு முதல் முதல் விளக்க பொதுக்கூட்டம் செய்தி தேரடியில் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிவிச்சிட்டாங்க அப்போ நமக்கு இருப்பு கொள்ளலை சரி இதை வந்து எப்படி பயன்படுத்துறது எந்த மாதிரி செய்யலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாமே யோசிச்சுட்டு எங்கள் கலை உலக பேரோடைய எம்ஜிஆர் மன்றத்தினுடைய நிர்வாகிகளை எல்லாம் கூப்பிட்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னு அதுக்கெல்லாம் என்னப்பா இதெல்லாம் நடக்கிற விஷயமா ஒரு முதலமைச்சர் மேடையில் போய் இதெல்லாம் பண்ண முடியுமா இதெல்லாம் வந்து நம்ம சரியாக வராது நிச்சயமாக வந்து மிகப்பெரிய அளவில் நமக்கு பாதிப்பு வரும் அதனால் இதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படிங்கிறாங்க நீங்கள் யார் வந்தாலும் வரலினாலும் நான் ஒத்த ஆளாக நான் போய் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் ஆளுகிட்ட பேசுகிறோம் பேசி நான் என்ன பண்ணுறேன் மூணு இதை தயார் பண்ணுறோம் அதாவது இருபத்தாறு எலுமிச்சம் பழங்களை மாலையாக கொத்து மாலை இருபத்தாறு ஏன் இருபத்தாறுனா எம்ஜிஆரை நீக்க கையெழுத்திட்ட இருபத்தாறு செயற்குழு உறுப்பினர்கள் அந்த மாலையில் கீழே அடியில் கருப்பு சிவப்பு குஞ்சம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த 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 மாதிரி அந்த குஞ்சத்தை வச்சு அது மேலே முதலமைச்சர் கலைஞர் படத்தை ஒட்டி அந்த மாலை தயாரித்தாச்சு அதுக்கு பிறகு திருவாரூர் மு கருணாநிதியை ராஜினாமா செய் அப்படிங்கிற துண்டு பிரசனம் அதுக்கு பிறகு ஒரு மனு ஒன்று தயார் பண்ணோம் அவர் என்ன சொன்னார்னா பேட்டியின்போது எனக்கு வாக்களித்தவர்கள் அறுபத்தி மூணாயிரம் பேர் அப்படி இருக்கையில் ஐநூறு பேர்கள் வந்தால் ராஜினாமா செய்வதா அப்படின்னு வந்து கலைஞர் பதில் சொல்லியிருந்தார் அதனால் நாங்கள் என்ன பண்ணோம் நான் அந்த மனுவில் சைதை தொகுதி வாக்காளர்கள் சார்பாக கோரிக்கை மனு அன்றைக்கு நாங்கள் மனு கொடுக்க வந்த பொழுது ஐநூறு பேர்கள் தான் வந்தார்கள் எனக்கு வாக்களித்தவர்கள் அறுபத்தி மூணாயிரம் பேர் அப்படி இருக்கையில் ஐநூறு பேர்கள் வந்தால் ராஜினாமா செய்வேனா அது நியாயமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க உங்களுடைய வாதப்படியே தாங்கள் விரும்புகின்றபடி அறுபத்தி மூணாயிரம் பேர்கள் கையெழுத்திட்ட மகஜரையோ அல்லது அறுபத்தி மூணாயிரம் பேர்களை ஊர்வலமாக கொண்டு வந்து கோபாலபுரத்தில் நிற்க வைத்தாலும் ராஜினாமா செய்வீர்களா அப்படிங்கிற மனு இது எல்லாம் தயார் பண்ணிட்டு 
அந்த அந்த அது எங்கள் காலுக்கு என்ன பண்ணுறான் தெரியுமா இந்த பிஎம்எஸ் டைலர் கடைன்னு அங்கே இப்போ அங்கே இருந்து ஜெயரா தியேட்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி அங்கே தனசேகரன் சோடா ஃபேக்ட்ரியில் தான் அந்த எலுமிச்சம்பளத்தை வாங்கணும் இங்கே தயார் பண்ணுறோம் அப்போது சரிடா தான் நீ கடைசி பிரியாணி நீ சொன்னால் கேட்க மாட்டேன் இப்படி கடைசி பிரியாணின்னு சொல்லி எனக்கு வாங்கி கொடுத்தா அனுப்பிச்சானுங்க அன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய அளவில் சைதா பேட்டிலேயே ஏன்னா முதல் கூட்டம் எம்ஜிஆரை நீக்கினதுக்கு பிறகு முதல் பொது கூட்டம் பாதுகாப்புங்கிறது போலீஸுங்கிறது எக்கச்சக்கமாக அப்படியே இந்த இந்த பாதுகாப்புக்காக வச்சுருப்பாங்கள்ல கேடையம் மாதிரி அந்த கேடையம் மூங்கில் கேடையம் நெத்தி அடி தட்டு அந்த நெத்தி அடி மூங்கில் கம்பு பார்த்தா ஒரே அச்சம் நான் வந்து இங்கேருந்து கிளம்பி சைதாப்பேட்டை தேரடிக்கு போகிறேன் அப்போ பேண்ட்டு ஷூ செத்தல் போனால் முன்னாடி ஒரே பெரும் கூட்டம் முன்னாடி போக முடியாதுங்கிறத புரிஞ்சுட்டு ரயில்வே ட்ராக்கில் சைதாப்பேட்டை ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்குள்ளே நுழைஞ்சு அந்த ட்ராக் வழியாக போய் பின்னாடி வந்து மேடைக்கு பக்கத்தில் அந்த அந்த ரயில்வே கேட்டை தாண்டி வர்ற மேடைக்கு அப்போ வரும்போது பார்த்தா மைக்கில் சொல்கிறாங்க கலைஞருக்கு மாலை அணிவிப்பவர்கள் வரிசையாக நிற்க ஒன்றும் அவ்வளோதாங்க நமக்கு வந்த ஸ்பீடில் அந்த வேகமாக பொட்டம் இது நினச்சி மூணு பொட்டம் தான் கையில் வச்சுருக்கேன் ஒரு இதெல்லாம் போட்டுட்டு மாலையை மட்டும் கையில் வச்சுட்டு போய் அந்த லைனில் போய் நின்றுட்டேன் அங்கே போய் நான் நிற்கிற போது பார்த்தா எங்கள் வட்ட செயலாளர் ஒய்எம் சேகருங்கிறது இருக்கார் வாதர வாதர அப்படிங்கிறார் நீங்கள் அதாவது நாங்கள் எம்ஜிஆர் மட்டும் அவர் கடைக்கு பக்கத்தில் தான் நாங்கள் வச்சுருக்கோம் அவருக்கு தெரியும் அதனால் நாம் ஏதோ வந்து திமுக வந்து சேர்ற மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு இல்லை நான் நடராஜன் வரட்டும் நீங்கள் முன்னாடி போங்கன்னு சொல்லிவிட்டு அவர் அவரை விட்டுட்டு ஒரு பத்து இருபது பேர் தள்ளி இவங்க நின்றுக்கிட்டாங்க போனேன் மா மேலே மேலே போய் மைக்கை பிடிச்சி வாக்காளர் பேரணி என்று மனு கொடுக்க வந்த எங்களை தெளிவில்லாதவர்கள் என்று சொன்ன முதலமைச்சரே கலைஞரே எம்ஜிஆரை நீக்கிய தாங்களும் அதற்கு கையெழுத்திட்ட இருபத்தாறு செயற்குழு உறுப்பினர்கள் தான் தெளிவில்லாதவர்கள் எனவே தேய்த்து குழிங்கிற என்ன சொல்லி இந்த மாலையை அணிவிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் கழுத்தில் கொண்டு போய் மாலையை போட்டேன் போட்டீங்க ஆ மைக்கில் பேசிட்டு கொண்டு போய் கழுத்து ஏன்னா அது மேடையில் பெரும் கூட்டமாக இருந்ததுனால அந்த நான் என்ன பேசுகிறேன்னு இவங்களுக்கு யாருக்கும் காதலை விழலை கூட்டத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அது தெரியும் அதுக்கு பிறகு அது போயிட்டு கையில் ஒரு எலுமிச்சம்பளத்தை கொடுத்தேன் அந்த மனுவையும் கையில் கொடுத்துட்டு துண்டு பிரச்சனை வச்சுருந்தேன் பேண்ட் பாக்கெட்லேருந்து எடுத்து அப்படியே தலையில் தூவி விட்டேன் அது மேலேருந்து கீழே விழுந்தது முன்னாடி டீப்பாக இருந்தது அதில் பார்க்குறாரு திருவாரூர் மு கருணாநிதியை ராஜினாமா செய்யினார் அவ்வளோதான் பிடி வணங்கினார் அவ்வளோதான் உங்கள் விட்டு அடி எங்கள் விட்டு அடி இல்லை போட்டு எல்லாரும் எல்லா எல்லாருக்கும் புரிஞ்சு தெரிஞ்சு போச்சு நாம் வந்து இந்த மாதிரி அவருக்கு எதிராக ஏதோ பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத சொல்லி அந்த துண்டு பிரசரத்தை பார்த்தா தான் அதுக்கு எல்லாருக்கும் அத்தாட்சி அமைஞ்சிருச்சு நான் பேசுனது கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு தான் தெரியுமே தவிர மேடையில் இருக்கிறவங்களுக்கு அது கேட்கல இது பண்ணி சொல்லலை அந்த கூட்டம் நெரிசலில் கூட்டம் அடித்து மிதித்து செத்து போயிட்டேன்னு பயந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க நிறுத்த ஏன்னா மேலே வந்து கமிஷனர் இருக்கார் டிசி இருக்காங்க அவங்க எல்லாரும் தடுத்து அவங்க தடுக்கலின்னா அன்றைக்கி ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் அன்றைக்கே ஒரு லைஃப்பு சாப்டர் க்ளோஸ் ஆகிருக்கும் அப்புறம் வந்து அவங்க எடுத்துகிட்டு போய் அப்படி தான் காலையும் கையும் பிடிச்சி கொண்டு போய் ஜீப்பில் போட்டு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு எடு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனாங்க அங்கே நான் நைட்டுங்கிறது கிடையாது அங்கே போனால் ராயப்பேட்டை தான் போகணும் அதுக்கு இடையில் வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க சைதாப்பேட்டை போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு கொண்டுட்டு போய் பானை தண்ணி எடுத்து அப்படி எனக்கு உடம்பெல்லாம் ஊற்றுறாங்க அப்படி வந்துட்டு அப்புறம் தான் எனக்கு அந்த நினைவு நினைவு தண்ணி ஊற்றி இது பண்ணுச்சு எம்ஜிஆர் மன்றத்துக்கார பையன் மேடையை போட்டு அடித்து கொண்டுட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி செய்தி பரவி செய்தி அதாவது செய்தியாளர்களை வந்துட்டுருந்தாங்க இல்லையா அந்த செய்தியாளர்களை ஒருத்தர் வந்து சொல்லியிருக்கிறார் எங்கள் எம்ஜிஆர் மன்ற தோழர்களும் பல பேர் மற்றவங்களுக்கெல்லாம் தகவல் பரப்புகிறாங்க அப்போல்லாம் ஃபோன் தானே அப்போல்லாம் செல்லு கிடையாது அப்போல்லாம் ஃபோன் தானே டெலிஃபோன் தானே தலைவருக்கு வந்து இந்த செய்தி போகுது இவங்க அதுக்குள்ளே என்னை கொண்டுட்டு போய் ஸ்டேஷனில் இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்க அப்போ வந்து தலைவர் வந்து அங்கே ஸ்டேஷனுக்கு ஃபோன் பண்ணுறாரு இந்த மாதிரி வந்து என்ன கொண்டுட்டிங்களாமே இல்லைங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க எங்கள் ஸ்டேஷனில் தாங்க வச்சுருக்கேன் உயிரோடு இருக்கானா ஆமாம் இருக்கார் அவங்ககிட்ட ஃபோனை கொடுங்க அவங்க யோசிக்கிறாங்க ஃபோனை கொடுக்கலின்னா நான் நேராக ஸ்டேஷனுக்கு வந்து 
அப்படின்னு தலைவர் சொல்கிறார் அப்புறம் உடனே ஃபோனை கொடுத்தாப்பாங்க பேசுகிறாரு எனக்கு அப்படியே அளவில்லாத மகிழ்ச்சி நீங்கள் தரிசனத்துக்காக காத்து கிடந்தவன் அவர் பேச பேசுறதுங்கிறது சாதாரண விஷயமா மிக அரிய தரணும் அரிய அரிய தரணும் மிகப்பெரிய ஆதரவாளர்கள் கூட்டத்தோட எம்ஜிஆரை நீங்கள் சந்தித்த போது முதல்ல வெளில போ அப்படின்னு எம்ஜிஆர் சொன்னாரு ஏன் அந்த அளவுக்கு உங்கள் மேலே எம்ஜிஆருக்கு கோபம் ஏய் என்ன என்ன மிரட்டுறியா அப்படின்னாரு இல்லைன்னு கலைஞருக்கு எதிராக குரல் கொடுத்த நீங்கள் ஏதாவது ஒரு காலகட்டத்தில் அதுக்கு பின்னால் கலைஞரை சந்திச்சிங்களா சயரன் போட்டுக்கிட்டு வண்டி வருது வேகமாக வந்தால் கலைஞர் வர்றார் அவர் வந்த அப்படி நான் என்ன பண்ணேன் எம்ஜிஆருடைய உடல் நலம் சரியில்லை அப்படின்னு முதல் முதலாக கேள்விப்பட்ட போது உங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருந்தது எனக்கு ஒரு அச்சம் வந்தது அந்த தலையில் அந்த மாதிரி ஒரு பலூன் மாதிரி வந்து குப்பி வைக்க அந்த அந்த இது ஏதாவது ஆச்சுன்னா தான் பெரிய சங்கடமாக இருக்கும் எம்ஜிஆர் உடல் நலம் தேடி அமெரிக்காவிலேருந்து திரும்பி வந்ததுக்கு பின்னால் எப்போ முதல்ல எம்ஜிஆரை சந்திச்சிங்க தலைவர் என்ன பண்ணார் நான் பார்த்தோன்னே நான் ஜெயிச்சிட்டாங்கிறது அவ்வளோ பெரிய மகிழ்ச்சி ஆகும் பயாடாட்டா பயாடாட்டா நல்லா பேச வராது அப்படின்னு சொல்லி 